baie welkom by die getuinis. Vandag keir ons sal met Aniek Jordaan van die muziekgroep Kaleidoscope. Sy gaan vandag met ons gesels hoe sy vrygekom het van die seksuele drang. In die gesprek mag dalk een bykie sensitief raak, maar ek voel dit is een belangrike gesprek wat ons kan hou, omdat die wereld dit vandag so normaal beskryf. Aniek, baie welkom hier. Baie dankie. Vertel ga vir ons eers van jou kinderjare, hoe jy blootgestel was, of hoe het pornografie en masturbatie, as ek die woord so kan gebruik, wat ons dan nou verder gaan praat as, as um, selfbevrediging, hoe het dit deel van jou leven geraak? Ja, so so baie dankie vir die geleentheid om te kom deel by julle vandag. Um, my kinder daar was redelijk normaal, um, as in die mens nou so kan stel, so daar was, daar was nie enige iets snaaks daar aan die behalwe, dat um, daar was bykie min, as ek die Engelse, Engelse woord kan gebruik, supervision, as het gekom het by media en TV en goeders wat in die huis was, maar um, so op die ouwe eind het, um, hoe dit in my leven beland het, was uh, sachte pornografie wat op TV was, sonder dat enige iemand by was as ek het kyk, um, en acht tijdskrifte wat rondgeleed, um, En dan praat ek nou nie van pornografiese films of, of tijdskrifte nie. Dit was normale Hollywood flicks wat um, sekere um, scenes ingaat het, wat, wat daai goeders in my wakker gemaakt het en dit het my neskierig gemaakt. En die kind is moest nou maar so. En dit het toen nou geleid. En ek denk Satan het daar oop deur gesien om my te leid tot een plek van selfbevrediging. Um, wat ek aan die begin nie redder geweet het wat het is nie. Maar um, ja, dit het my geleid in an en af syklusse van hierdie van die selfbevrediging in my leven. So dit was, dit was nie, ek het nie gaan soek daarvoor nie, niemand het, um, want ek weet baie keer um, gebeur het ook dat iemand gemolesteer is, of uh, aangerand is, of wat ek altijd glad nie met my gebeur nie. Het was letterlijk uh, neskierigheid as kind, en dit het die deur opgemaak vir, vir aan en af syklusse van, van selfbevrediging, ja. Jy sê, um, dit was soos een sachte pornografie, en dit is eindelijk vandag so normaal, as jy nou, as ek het nou so kan sê, die normaal, eindelijk net in brackets, want het is nie normaal nie, maar vandag is PG-13, een van die scenes wat man en vrou ontmoet by een baar, en dan slaap hulle die aan saam, en die, 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 die aksie en alles, alles word blootgestel vir die kinders, en dit word vandag in ons jong mensense levens ook blootgestel, en dit is die sachte pornografie wat die wereld weis as normaal, en dit is die deel waar jy eindelijk, dit het die, die prentjie nodig om vastgevang te word, want die vaand het een manier hoe om mense net vast te vang, dier, al is het net een prentjie, wat jou gedacht is, doen die reis. En natuurlijk is het iets wat God bedoel het om in die huwelik te gebeur, en um, ek denk Hollywood skets het vir ons so mooi, en is so reg, en is so oulik, en die muziek speel in die achtergrond, maar dit is nie hoe dit is in die rechte lewe nie. En ek denk, dit is ook wat ons intrek, en daar die ding, en, en ek, ek weet, Satan werk altyd met wat God beplan het vir iets moois, vat en hy maak het iets leerliks, en hy hou mense gevangen daardoor. Ja, absoluut. Ek wil eindelijk by noem, dat mense kyk pornografie, dan denk hulle, dit is hoe dit moet wees in hevelik, en dan wanneer hulle hevelik intree, dan is dit amper vir hulle soos een half, het die leerstelling, want dit wat hulle op TV gesien het, is nou nie dit wat hulle in hulle hevelik krij nie, maar dit wat in die hevelik gebeur, is meer peer, as dit wat die wereld aanbied. Ja, ja. Jy het gesê, dat dit het jou altyd, uh, dit het altyd vererger, hierdie drang was altyd erger, wanneer jy alleen en verwerp gevoel het. Hoekom was dit so? Die heren het wat my daarom kom wees, hoekom dit so was, maar ek denk op die ouwe eind was selfbevrediging was amper a, a self-soothing. As daar iets met my gebeur het, dan het ek nie geweet om na die heren toe te hart, op my hart uit te stoort nie. Ek het net soos, soos a baba wat het dammie suig. Dit was amper so, so a effect vir my geweest. Dit, dit, dit is a, a tydelike bevrediging wat wat jou daai emoties en hormone in jou lyf laat losskiet, en dan eeuwenskielik voel jy, jy voel comforted, jy voel, um, ja, soos ek sê, soot, vir daai oomlik, en ek denk definitief, dit is wat Satan ook gebruik het, elke keer as daar verwerping was, elke keer as ek hartseer gevoel het, of, um, ja, bang gevoel het even, of wat ook al, enige negatieve emotie, dan ek het probeer stil met, met daai selfbevrediging, en dan wat ook al daarna gekom het, wat um, in jou lijf gebeur, het is een fysische ding wat in jou lijf gebeur, maar obviously ook, ook geestelik, wat 
ja, hoe sal dan elke keer net so bykie stuiver hou vast op jou, op jou kry. Absoluut, en, en saam met dit, na die selfbevrediging, dan kom die self-condemnation, self-hatred, al die gevoelens wat oor jou stroom, so op die oomlik voed jy die, die, um, die alleen, die verwerping, jy, jy, jy weet dit, dit, jy, dit, asof jy dit release, ja. maar daarna kom ander gevoelens wat so gepaard gaan met dit, so eindelijk word jy nie verloos nie, eindelijk raak dit net erger. Vertel vir ons die gevoelens waar dier jy gegaan het, elke keer wanneer jy daar dier gegaan het. Dis die vereenste ding, want as jy in het is, dan, dan weet jy, net om al, gaan ek soos, weet nie wat is een sleg woord nie, maar jy gaan sleg voel, <laughs> jy baie baie sleg, en, ja. en morgen ochtend gaan het die lekker wees, en wat ook al, maar um, die gevoelens wat saam met dit gekom het, was um, self haat, um, jy voel feil, jy voel, um, hoe sê mens, ach, ek, al die Engelse woorde in my kop, yeah. self-hatred, self-condemnation, self, ja, al die gevoelens wat, wat Satan dan op jou sit, hy enties jou om hierdie goeders te doen, met alleenheid en, en verwerping, maar dan na die tyd, dan kom gee jy ook veel hierdie ander goeders, mm. wat, um, is amper soos om jou voet in een vis net te, hoe meer jy vriemel, hoe meer raak jy net vastgevang in hierdie goeders, en, um, dit was rarig baie erg geweest. Jy, jy hou nie van jezelf, nie, jy, jy dink even, jy is nie waardig om voor God te kom dan, en te kom sê, ek is so jammer, en jy repent so baie, dat jy later aan dink, ach, hier luister jy eerst nie as ek repent, jy, hy luister nie as ek kom sê, ek is jammer, of ek is, hier, ek is so spuit, verloos my hiervan, wat ook al, en ek moet sê, ek het heel tyd, uh, as ek reg as ek last vertaal as wel is, ja, het is reg, een geest van wel is, het ek heel tyd aangespreek, en dit wou net die weg gaan nie, ek het later aan gedink, ek, ek het wille bevrijding nodig, want hierdie ding wil die gaan nie, hy is sterk, maar, um, ja, die reed my toe ook op die oud gelei, tot waak, ja, want dat jy gewaas, dit is nie die wel is geest, wat die oorzaak was, en daar was een ander wortel, wat in jou leven vast, wat in jou leven vast was, en dit was die wortel, wat jy moest uitsorteer, en ons gaan aan in die oor gesê, want dit is so amazing, dat daar hoop is, jy weet, dat dier jou getuin is, is daar hoop, jy weet, die wereld is vastgevang in bandage, want dit is wat die vijand wil doen, hy wil ons allemaal in die bandage hee, want as hy ons in bandage het, dan het hy die, die upper hand, as ek het so kan sê, maar dan kom die heren, en hy gebruik die persoon, sys, en ek hoor daar, wat kom en sê, wereld, there is more, jy kan vrykom van hierdie ding, jy hoef nie vast afhang te wees, in hierdie klauwe van Satan, in hierdie leens, wat hy so oor jou praat mee, en dat jy weet wat die waarheid is, ek wil so graag net deel in Thessalusense, in 1 Thessalusense 4 van vers 3 tot 6 sê die Heere, ons moet ons leven aan hom toewaai en dat ons ons self moet weerhou van seksuele sondes. En dit is ook om selfbeheersing, een van die vruchten van die geestes wat ons moet dra en toepas in ons leven, want wanneer die seksuele drang opkom, um, en, en ek meen die wereld, kom met alle type seksualiteit, uh, seksuele vorms, ek meen dit is pornografie, dit is, dit is uh, ek meen, uh, um, even noem my seksualiteit, en al die goeders wat jy, jou lichaam kan ontdek, is raag, maar die Heere sê, hy wil jy ons met self beheer, ons met ons lichaams self beheer, en ons met ons self toewaai aan hom, um, want hy sal vir ons die waarheid wees, en so het die Heere ook aan jou waarheid gewees, maar vertaal eers vir ons, jy was betrokken by die kerk, en jy het voorsang gedoen, maar toch, terwijl jy die Heere gedoen het, het jy nog steeds hierdie, hierdie uh, sonde gehad, en jy het net gevoel, maar hoe gaan die Heere jou vergewe? So dit was my groe ding gewees, ek, ek onthou, elke keer as ek op die verhoog gegaan het, gewoon ek in die ochende is al, uh, voordat ons begin oefen, dan sal het ek wat jy nou kan um, iets in die licht bring, as jy wil, want dit sê toch, ons moet ons, moet ons, ons sondes ding met mekaar confess, so dat ons um, ja, skoon gewaas kan wees en, en, en link kan kry. En dan elke keer dan klop my hart so hard, dan sê ek sê, Annek, ek kan nie nou hierdie ding deel nie, want hulle gaan jou uitskop, hulle gaan nie, sê, jy kan nie speel vandag, jy kan nie, en elke keer terwijl ek sing, dan denk ek net, ja, ek het vir die heren so mooi gevra, as het blief, moet nie, dit wat ek minister, en dit wat ek prophesy oor die mense in ons gemeente, as het blief, soos filter het dier die heilige gees in die bloed van Jesus, want ek wil nie, dit wat in my leven is, moet enigszins na by hulle kom, want het is so akelig, en het is so um, boeiend amper, en um, ja, dit het gemaakt dat dat ek nie, want ek weet ek is geroep vir worship, ek weet ek is geroep vir loofprysing en aanbidding, omdat hy, hy het vir my die stem gegeen, hy het vir my muzika- muzikale vermoe gegeen om dit te kan doen, maar Satan het vir my so mooi vertel, hoe veil en hoe akelig ek is, um, 
en hoe onwaardig ik is om dan nou eindelijk te zingen van die vorige af, als gevolg van die zonde wat in mijn leven is, wat ik, wat ik geheim hou. En ja, dit, dit maakt een groot verschil en dit is precies wat Satan wil hee. Hy bring nou ding in je leven, want hij wil nie je moet in jou koning loop hee, want as jy dit doen, gaan die mense vir Jesus red. Dat is um, nie. En, en inroep. Jy, jy red hulle nie, Jesus red hulle. <laughs> maar jy hoor wat ek sê, um, ja, nader trek en nader roep en um, ja, sy koninkrijk bou. So, ja, ja, dit is ook cool. En ek, maar dan kom door die tijd in die mense leven, wanneer jy jezelf toe wei aan die heren, dan kom hy en hy was jy skoon en dat sy bloed nooit te min is of jou sonde is nooit te groot is vir sy bloed nie, en hy kom en hy kom red jou, en hy kom bring waarheid in jou leven, vertel vir ons, hoe het jy finaal vry gekom van hierdie oh. condemnation? So ek het altyd gedink, die dag wat ek my leven vir die regie, of wanneer ek gedoop gaan wees, dan gaan dit automatisch weg gaan, en dit het definitief beter geraak, toe Jesus my kom red het in die begin van my vierde jaar, en toe ek gedoop is, maar dit het die helemaal weggegaan, en ek het altyd gewonner, Dus ook om ek gedink het, daar is definitief een geestelike demon hou vast op my of iets. Um, ek het altyd baie erger gemaakt in my kop, maar ek denk dus omdat my, my desire was om puur te wees en om in right standing met God te wees, erg sonder enige blok- blokkasies, maar wat my toe op die ouwe eend um, heel te mal vry kon maak het, nog lang voordat ek het geweet het, is ons het een event gehad by die kerk, waar die pastoor wat kom praat het, het vir ons gevra om voor die event, moes jy drie leens in jou leven, wat jy of jy oor jyself of oor God glo, moes jy um, identificeer, en dan in, identificeer wat is die waarheid, wat dit teen gaan, wat, wat God oor jou sê, en dan die skrif wat daarmee saam gaan, moet jy profess en proclaim en declare, elke dag. En my drie goed was, you are worthy to be loved, yes. you are not alone, and you fearfully and wonderfully made. Want op een stadium, het, met die sonde ding wat ek nou gehad het, het die pastoor ook een keer vir ons gesê, man sikkel met seksuele sonde en vrouwen sikkel met body image en eating disorders. En toe denk ek, oe my jene, ek het die eerste rechte sonde vir een vrou nie, so, dit is wel so, dit is wel so erg, nou gaan ek het nog met minder mense deel. So in die event het ek glad nie eerst daar oor gepraat of niks, ek het nie die goeders confess, I am worthy to be loved, I'm fearfully wonderfully made and I'm not alone. En een paar maanden na dit, en ek onthou, ek was ook op die, op die lofprysingspan daai tijd, en dit het my so gepla, dat hierdie ding in my leven was. En een paar maanden later, toe sit ek hier een dag, en ek dink nie, tjoh, jy het my so ver gebring in, in 2022, en um, ek, is, ek is nader aan, jy kan er erg voel, ek het gegroei, en toe besef ek, hierdie ding is uit my, hierdie, hierdie um, sonde wat ek gehad, het is uit my leven uit, en, en ek weet nie hoe dit gebeur het, en, En toe kom jy het te sê vir my, Annie, dit was omdat jou, die vrug van welis in jou leven was nooit, uh, het nooit de wortel van welis gehad, het het de wortel van um, verwerping gehad. Schoen. En Satan het een manier gevind om daar twee aan mekaar te link, want hy het gesien, oe, sy is neskierig oor hierdie ding, maar kom ons gebruik verwerping in haar leven, want dit het baie in my leven gebeur, al was baie verwerping van maaikies en, ach, klomp aan die goeders. So toe connect hy daar twee met mekaar, en op die manier, hou hy my uit my koning uit, maar ja, toe kom maak hy my heel te mal vry daarvan, ja. en ek was amper geskokt hoe ek het uitvind, dus ek soos ha, oh, moet ek nou die jinx nie, <laughs> moet ek nou nie sê nie, <laughs> maar ja, toe, toe het ek het begin deel en ja, ek kan nie meer verreefde vol wees daarover. Dis my so mooi, Annick, toe jy nou hierdie woorde begin praat, toe kom die reen, ons sit hier <laughs> buiten op haar stoep, um, as het wel van luid shedding, maar ons gaan nie laat dit ons ophou nie, maar terwijl sy die woorde spreek, kom die Heere sy teenwoordigheid af, en dit is een so speciale oomlik, want toe jy sê, um, die oomlik toe jy verklaar het, I am fearfully and wonderfully made, het ek dadelijk, het die Heilige Geest vir my gewaas, dat jy was nooit verwerp nie, ons is nooit verwerp nie, want die Heere het ons gekend nog voordat ons in ons moederskoot was, hy het jy geroep, hy het gesê, jy is Annette Jordaan, want jy het een stem vir hom, Hy gaan jou gebruik om om te worship en om vir hom te teken en om oor te profiteer wat die vijand wat dit kom steel het. Want hy wil, hy wil nie hee, ons moet ons, identi- ons eie identiteit in Christus ken nie. So die oomlik wat hy kan kom en hy skit so bykie ons identiteit en ons begin hierdie self-hydrate en hierdie condemnation en al hierdie goeders oor ons self te voel, dan is ons te bang om in ons koning in te stap maar die Heer het gekom en hy het waarheid in jou leven gebring en hy het jou waarlik vry gemaak net soos wat die reen val 
die blessings van die Heere, sien ek net die, die blessings oor jou ges, jy weet, stoort. Maar wat so amazing is, toe to jy nou in lockdown, toe kon, to denk jy nou, Heere, maar ek kan nou nie meer vir jy worship nie, ek kan nou nie meer uh, vir jy sing nie, so as ek nou nie meer vir jy kan sing nie, wat is ek dan? En die Heere bring een nieuwe ding in jou leven. Vertaal een bykie vir ons van jou skilderij en jou calling wat jy op jou leven het. So in lockdown het ek uh, nogals dier een identiteitskrisis gegaan en ek het gedink, um, as ek hiervan kan sing, wie is ek dan? Want ek is nou nie nie aan die kwanke leide skoop nie, ek is nou nie sanne van die plaas. <laughs> ons was in lockdown op, by my maan op die plaas gewees in Rosenwil en um, daai tyd het ek sommer net om die tyd om te maak, het ek waterverf sketse gedoen en specifiek vir een vriend sy motorfiets vir hom mooi uh, geteken en Ja, toe sit ek hier een dag by die heren, toe sê ek soos, man, wie is ek, as ek hier kan, as ek hier kan sing, en die heren bring toe, um, weet jy of jy weet, wie is Bezalel, hy die, hy die tempel binnen versier, en die heren het sy gees op hom laat kom, en gesê, ek maak jou wees en kreatief. Hmm. En toe voel ek die heren sê vir my, en ek, ek maak jou kreatief, jy is my kreatieve dochter, jy is nommer 1, is jy, een kind van God, een dochter van die koning, maar ek maak jou kreatief, so, wees kreatief, ja. En ek sê toe, oké, okay, dit is nou great, laat ek nou weet, ek is kreatief, maar hoe gaan jou kreatieve dochter geld maak, <laughs> en, as ek nie kan sing, en hy vraagte vir my, wat is in jou hand? En ek was bykie bekommerd, want die vorige keer toe hy vir iemand gevraagd wat is in jou hand, toe dit wat in die hand was in die slang verander, hoe jy nie, bemoos is, <laughs> en ek dink toe, wacht, nee, het ek daarom net een klein kwasie in my hand, maar dit was ek een verf kwas gewees, ja. en toe voel ek hier, en sê net, gebruik dit wat, wat ek in jou hand gesit het, En dit het so gebeur dat ek begin meer bestellings kry het van, van mense wat goeikies wil laat verf en toe op die ouwe en um, ook een vroukie wat een boek geskryf het met wel gehad het, ek moet het illustreer van met, met skietse en toe op die ouwe en um, mense wat my gevraad om profetiese skilderijen van die kinders te maak wat gepaard gaan met die kindse naam sy betekenis en dit het toe een bezigheid geword en ek moet sê die heren het nog elke maand van my mense gestuur wat goed wil laat verf of prins van, van bestaande voet wil koop. So ja, dit is een nieuwe, een nieuwe wending wat hier in my leven gebring het en ek is hom so dankbaar want ek het nie een dagse kindsklas achter my naam nie. Hy het so, hy het het gebring en hy het gesê, ek geef jou hierdie gift en gebruik het tot my eer. Nou, en ek as mense met jou in contact wil kom, as hulle vir jou wil vraag, kan jy ook oor hulle kinders profiteer, weet, wanneer jy uh, 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 skulderaai doen oor hulle name, hoe kan hulle met jou in contact kom? Ach, op Facebook, of Instagram, ek het nie een specifieke page, nie die heren het vir my gelei na die naam Anna Katharina Creatief, maar daar is nie so'n page, nie so net Annie Kjordan op Instagram of Facebook. Hy haal besonder heren, sal nou op die skerm verskyn, so vir die wat na haar skulderijen gekyk het, wees welkom om haar te kontak, sy sal jylle met graf te help. En het die heren vir jou hierdie boodskap gegeef van die begin af om vir jou te sê gaan deel hierdie met die wereld want my wereld is in bondage my wereld is vastgevang in die klauw van die leens van Satan en hy wil hee jy moet hierdie woord uit gaan gee het en jy was bald genoeg om op te staan en allemaal in die reële wereld het jy opgestaan en gesê jyre, I will do it for your kingdom Boek, wat is het woord het jy vir die kijkers vandag? Um, ek denk wat ek wil sê is dier my getuienis te deel sê ek glad nie dat um, om in die syklusse van um, selfbevrediging te wees, is reg nie, dit is een son, dit is een seksuele son, en die Heere wil hy ons moet rein wees, hy wil hy ons moet heilig wees, want hy is heilig, maar Satan wil vir jou kom vertel, jy kan nie daar uitkom nie, Satan wil vir jou sê, um, jy is vastgevang en jy gaan nooit loskom nie, moet dit met niemand deel nie, maar God is groter as jou sonde, en hy sê in sy woord, die sien maak ons vry, en werkelijk vry. So wil bemoedig vandag. Um, maak ook teen oor vriende, maak ook teen oor mense wat jy vertrouw, en hy sal ons vry maak, want sy waarheid maak ons vry. En ek is daar mense is wat self met hierdie probleem sit, wat vastgevang is in pornografie, of selfbevrediging, of enige ander seksuele, seksuele sonde, waarin hulle vastgevang is, en hulle wil graag net iemand hee om te pontak, want hulle weet, hierdie persoon gaan weet, waarvan hulle, weet, waarvan hulle praat, en hulle gaan nie, 
gekondem word he, of hulle gaan nie, jy weet, al gaan nie oog gereis word om te sê, hy waarom is jy bezig nie, jy verstaan, nee. en jy wil graag mense help daarmee, so as die mense met jou in contact kom, wil kan hulle jou nie aan te kry, kan definitief vir my uh, direct message op Instagram of op Facebook net messenger een uh, boodschapie stuur, ek raai mense definitief aan om in jou community ook mense te kry, en verkieslik iemand wat of nie daarmee sikkel nie, of daarmee gesikkel het, wat nie self nog in die bandage is, want dan is het baie keer net af is ok, dit is ok, ons, ja, ons maak my paar man net geris, maar ons wil vrykom, yes, so ons wil iemand hee, wat saam met ons bid, wat, wat beer het is, en wat die heren vrykom maak het, so hulle is so welkom om my te kontak. Baie dankie, Annette, baie dankie vir jou tyd, vir jou getuienis, mag die heren jou sien, mag hy jou werke sien, mag hy jylle muziek sien, soos wat jylle beweeg, dat jylle absoluut in die koninkryk van die heren in beweeg, en dat hy jylle so sal sien. Van die getuienis vanaf, het ons vir jou beker, oh, wat jy yeah. kan uitdrink, en um, en getuig <laughs> en nou um, moet nooit opbouw getuig vir dit wat hy vir jou verdien het nie, maar vir die heren jylle sien en jylle vooruit gaan, en jylle paai as jylle gelijk maak, baie dank vir jyself te veel nou en dan definitief ons is baie dankbaar dat ons hierdie getuig is met jylle vond gedeel het, en ek is seker as jylle weet van iemand wat daar deur gaan share hierdie getuig is moet nie dit stil hou nie, laat die wereld weet dat Jesus is die is die werk, die waarheid in die lewe, en dat hy kom, en hy geef vir jou lewe in oorvloed. Jy het nie nodig, om in die sonde vast te sit nie, jy het nie nodig, om, om, met die condemnation te sit nie, die Heere kom, en as hy jy vry maak, maak hy jy waarlik vry. Ons gaan jy groet, tot de volgende keer, shalom. Volg jy die pad, is in die wals van my hart, is daar een boom met weie takke wat daar groei. Wanneer hy blom, draai die mooiste blinkerblomme om te pluk, as ek gereeld sy takke snoei. Die geur van die doudre pols wat aan die blomme klauw, Bring hoop in die oor vir die een om wie dit val. Bring hoop in die oor vir die een om wie dit val. En ek saai die sterre blankers uit my boom. Maar het waait in jou rug en dit val jou Sal jy ooit weet en sal jy onthou Hoeveel my liefde vir jou is